Hello everyone, xin chào cả nhà đã quay lại kênh Quy Kênh Cúm cùng bà bếp của mình Hôm nay mình sẽ giới thiệu một món ăn Món ăn gọi là món tráng miệng, món ngọt Gọi là món chè, mà cũng gọi là món tiềm hay kiểu người hoa, đó là món đu đủ Tiềm táo đỏ Nguyên liệu gồm có nửa ký đu đủ Những các ăn nhỏ các bạn Và một đến hai lạng táo đỏ hành nhân cũng vậy một đến hai lạng thì các bạn nha đường thì mình sẽ cho 200 đến gần 300 lạng đường phèn thì các bạn muốn ngọt hay không và 50 tới 100 gram tuyết nhĩ và nước thì là một lít rưỡi rồi các bạn đầu tiên là phải nấu sôi nước đi và mình sẽ cho hành nhân vào thì đây là cách để mình tách bỏ hành nhân hành nhân ra các bạn đó mình sẽ cho hành nhân vào sau khi mình đã rửa kỹ rồi đó trần qua hành nhân khoảng tầm 3 đến năm phút đó để hành nhân mới vừa gọi là nóng lên đó thì mình sẽ dùng hành nhân qua nước lạnh và hành nhân sẽ bị sốc nhiệt và mình sẽ tách hành nhân ra dễ hơn Rồi sau khi ngâm nước đá rồi mình sẽ lau khô nha Rồi mình sẽ dùng cái mũi dao đầu dao bụng lại đó Mình sẽ gõ, gõ nhẹ thôi cho cái hành nhân nước vỏ ra Rồi tiếp theo mình sẽ lột cái vỏ ở trong hành nhân rồi, Công đoạn hơi phức tạp xíu nhưng mà các bạn xem nên nằm ngoài mình sẽ quen tay thôi Đó mình lọc vỏ ra rồi tiếp theo mình sẽ dùng một cái xiên que mình xiên từ cái cái đính đó lên đầu đó từ đầu nhỏ và đầu lớn đó nó sẽ là nó sẽ lọt cái cùi ra là cái cùi nó cay nắng nếu mà ăn chè mà không có cái đó cùi cái ăn là vẫn là đắng nha có nhiều đó cái cùi để chìm chi bệnh được nhưng mà theo mình nghĩ thì nó hơi đắng lên nhiều các bạn không quen tâm nhất cứ gỡ cái này cho nó ngon Rồi tiếp theo mình sẽ bắt một nồi nước sôi mình sẽ trộn trần qua những cái, những cái nguyên vật còn lại như là táo đỏ nè rồi hạnh nhân nè rồi à, tuyết nhĩ nè tất cả đều phải trần qua hết nha các bạn vì thứ nhất á để khử trùng thứ hai thì lúc mình lụ á nó sẽ mau tiết ra chất ngọt hơn chất hơ, thơm hơn đó trần nhanh thôi khoảng tầm 30 40 giây được rồi. về tiếng nhĩ thì các bạn là nhớ cắt nhỏ lên tiếng nhĩ ra nha vì lúc mình sau mình mình nấu xong mình ăn á thì tiếng nhĩ nó khác phần ra nó sẽ 
nó sẽ lùi xong nó sẽ to hơn nó sẽ phồng ra nên tôi nhất mình cắt nhỏ ngay để mình ăn chung với chè với tiền mình sẽ ngon hơn mọi người ăn cũng dễ hơn nữa thì cái thức nghĩ này nhiều người nói nó giả cái tổ yến đó, thì mình không biết đúng hay không nhưng mình thấy có vẻ hơi giống nên nếu mà, mà bạn nào mà muốn sang đó, thì có thể thay bằng tôi nghĩ bằng tổ yến thì chắc có vẻ là còn ngon hơn nữa bổ hơn nữa. rồi tiếp theo thì mình sẽ cho những nguyên liệu mà nó cành vào à, cái thố cái khay đựng nước đó, để mình à, lát mình tìm đó mình sẽ cho ta táo nè hạnh nhân nè rồi à, tiết nhĩ nè và đủ đủ nữa và nhớ là cho thêm à, đường cho các bạn phèn thì sẽ ngon bổ hơn thì ở đây nó có hai cách để các bạn nấu nếu mà các bạn nấu kiểu giống như việt nam mình có thể nấu nồi cũng được nhưng mà nó sẽ tạo cái được cái mọt á nên cái không có không có làm cái gọi là nếu mình tìm thì nhiệt độ nó sẽ lên từ từ nó không có tạo bọt với lại nó không có làm bị sống gì hết nên nhiệt độ nó sẽ tiết từ từ nên nó, nó còn tìm là phương pháp mà rất là tốt rồi nó nói khi thì nước nhiệt độ nó nhiều khi nó sẽ quá nó bị hủ nên nó sẽ làm cho nguyên liệu nó bị thay đổi xáo trộn á nên nó sẽ không còn cái độ tươi ngon ngọt ngọt bên trong nó nữa nên tốt nhất thì để các bạn nào có mấy thấp bát thủy á là thấp bát thủy thì mình sẽ dùng cái khay mình cho nước và cho nguyên liệu vào mình sẽ hấp bát thủy sẽ tốt hơn đó sau đó thì mình cho một mang go mọc lại nó mọc lại thì mọc lại này mình khi mình tìm á nước nó sẽ không có rò rỉ vào trong cái tìm không ảnh hưởng tới nguyên liệu bên trong Rồi, các bạn nhớ mở lò hấp trước nha mở đóng cho nó để mình bỏ vô mình dễ hấp cho, cho, cho nó nhanh thôi và nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn nữa thời gian hấp thì khoảng tầm từ một tiếng tiếng rưỡi với các bạn càng lâu thì cái tiệm ra càng tốt thôi nên các, nên các bạn cứ kiên nhẫn hấp được càng lâu thì nó càng ngon đây xin mời cả nhà tô nước đủ tiền nó đỏ rất là bổ dưỡng rất là ngon nha nước đủ nó với táo đỏ tiếng này chắc rất là thơm nè cộng với cái hành dạng rất là bổ mắt rất là tốt cho não nè nó rồi đủ nè đủ, đủ thì là chất ngọt rất là thơm và tốt, tốt cho đường tiêu hóa nữa thiết nghĩ cũng vậy rất là tốt sức khỏe cái món này rất phù hợp cho người già trẻ nhỏ và những người mà đang bị bệnh đó nó rất là tốt luôn không có nóng nhưng mà ăn và rất là mát luôn á nếu các bạn ăn lạnh thì các bạn phải thêm chút đường như ban đầu mình đó mình gia giảm đường đó để mình ăn lạnh ăn nóng sau này nhưng mà món này thì tìm thì để ăn nóng thì sẽ tốt hơn cho các bạn nó rất là ngon luôn có cái kỹ ăn rất là giàu và dai nữa thành ra ăn mùi mùi đó là ngọt đó rất là ngon luôn các bạn có món này có thể biến đấu thêm hay cho như, như việt nam thì có thể như hạt sen nó thơm là có thể cho thêm táo mặt táo táo đỏ táo như của mình cũng được như các bạn rồi chúc các bạn may mắn nha cút nút